আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে ফাংশন কি পিএসপি তে সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি তো আমি কিছু রেফারেন্স থেকে আজকের টিউটোরিয়াল দেখাবো এর পরবর্তী দিনে হয়তো একেবারে খাতা কলমে প্র্যাকটিক্যালি অর্থাৎ আমাদের সাবলাইম টেক্সটে আমি সবগুলো ফাংশনগুলো আপনাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ আপনাদের বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব আজকে আমরা দেখব ফাংশন কি থিওরিটিক্যালি আচ্ছা চলেন দেখেন ফাংশন মানে কি দ্য রিয়েল পাওয়ার অফ পিএসপি কামস ফ্রম ইটস ফাংশনস ওকে মানে তার মানে বোঝাতে যে ফাংশনের আসল ফাংশনই হলো মানে পিএসপির আসল ক্ষমতার উৎস দেখো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু আমরা ফাংশন ইউজ করি তো ফাংশন মূলত কি কাজ করে ফাংশন আমরা যদি গণিতে দেখে থাকি গণিতের দিক থেকে বিবেচনা করি গণিতে কি হয় ফাংশন দিয়ে আমরা কিছু ইনপুট দেই সেটা আমাদের কিছু আউটপুট দেয় তাই না ওয়াইচ ওয়ান এফ অফ এক্স হলে এক্সের ভ্যালুর জন্য আমরা ওয়াইর কিছু ভ্যালু পাই ঠিক সেম সিস্টেম এখানে আমাদের পিএসপির ক্ষেত্র আমরা কিছু আর্গুমেন্ট পাস করব তার দিতে আমাদের কিছু আউটপুট দেবো অথবা আর্গুমেন্ট পাস না করলেও কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি সেই ফাংশনের কাজটা সে করে নেয় ঠিক আছে তো এখানে বিল্ট ইন ফাংশন প্রায় এক হাজারের উপর বিল্ট ইন ফাংশন রয়েছে পিএসপি তে সেগুলো দিয়ে আমরা অনেক কাজ সহজে করতে পারি আবার ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন রয়েছে দুই ধরনের ফাংশন বিল্ট ইন ইউজার ডিফেন্ট সি সি প্লাস প্লাস একই ঘটনা ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন মানে আমরা যে ফাংশনটা নিজেদের প্রয়োজনে বানাই আর বিল্ট ইন ফাংশনগুলোর মধ্যে হলো যেমন ইকো তারপর হলো প্রিন্ট এই ধরনের অনেক ফাংশনই রয়েছে আমাদের হলো রিটার্ন এগুলো কিন্তু আমাদের হলো বিল্ট ইন ফাংশন আচ্ছা ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন বানানোর নিয়ম হলো এই যে ফাংশন কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে ফাংশনের এখানে যে নামটা লিখতে হবে যেরকমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু বড় করে নিই আরে কমাই ছোট বড় করছি হ্যাঁ এই দেখেন এই যে এখানে ফাংশনের নামটা দিতে হবে আর ফাংশনের নাম এবং মাঝখানে যে কোড টু বি এক্সিকিউটেড এখানে আমাদের যে কাজটা আমরা করতে চাই এখন ফাংশন বানানোর আবার দরকার কি ফাংশন বানালে হয় কি যে কাজটা আমরা বারবার করবো সে কাজটাকে শুধু একবার এরকম ফাংশন নামটা লিখে এবার কল করলে একটা সেমিকলন দিলেই এখানকার যাবতীয় কাজটা বারবার হবে ঠিক আছে দেখেন এই যে আমি এখানে ফাংশনটাকে কল করেছি এই ফাংশনটা এখানে প্রিন্ট হচ্ছে ঠিক আছে কাজ হচ্ছে ইকো করছে আমি রান করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা এরকম এখন আমি যদি রান করি এটা দেখা আচ্ছা এই ফাংশনটা যদি আমি আবার কল করি তখন কিন্তু আমাকে কোডটা আবার লিখতে হবে না দেখেন আমি যদি এখানে আবার কপি করে দিই এটাকে আবার কিন্তু লিখতে হবে না রান করলে যতবার রান করবো ততবার এখানে যেমন প্রিন্ট হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ড হ্যালো এখানে কোনো ব্র্যাকেট ইউজ করা নেই তাই ব্র্যাকেট ইউজ হয়নি তো এই কাজটা আমাকে বারবার করতে হলো না মানে এখানে আমি যদি আরো অনেক কাজ করাইতে চাই হ্যালো ওয়ার্ড না দিয়ে শুধু অন্য যোগ্য সব কাজে কিন্তু জাস্ট শুধু ফাংশনটা কল করলেই হবে এখানে এটা হলো আমাদের ফাংশন কিভাবে কল করতে হয় আর ফাংশন কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় ফাংশন ফাংশনের কিওয়ার্ড এবং এখানে আমাদের ফাংশনে নেই অবশ্যই পিএসপি শুরু করতে হবে পিএসপি শুরু করা আমি শুরু করা বা কীভাবে কোডগুলো লিখতে হয় সেগুলো আমি আমাদের শুরুর দিকের ফাংশন অবশ্যই বলেছি আচ্ছা পিএসপি ফাংশনের আর্গুমেন্ট এবার দেখেন এই ফাংশনে কিন্তু কোনো আর্গুমেন্ট পাস করা হয়নি আর্গুমেন্ট বলতে আমরা এখানে যদি কোনো ভ্যালু দিই সেই ভ্যালুটাকে নিয়ে এই ফাংশনের মধ্যে কোনো ফাংশনাল কি করবে অপারেশন করবে যেমন এখানে দেখেন আমি এই ফাংশনটা কল করেছি এখানেও কিন্তু মাঝখানে দেখেন প্রত্যেকটা নেম দিয়েছি ঠিক আছে এই নেমগুলো এই এফ নেম নামে ভেরিয়েবলে যাবে এবং এফ নেম নামে ভেরিয়েবলে এখানে প্রিন্ট করবে ঠিক আছে প্রত্যেকটাই প্রিন্ট করবে এখানে এই দেখেন এই যে প্রত্যেকটাই নামগুলো এখানে আমার প্রিন্ট করতে হচ্ছে এই যে এই এফ নেমের জায়গায় তার মানে আমি যদি ভ্যালু দিচ্ছি ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করছে কিন্তু একটা দিন এখানে খেয়াল করেন এটা কিন্তু পিএসপি কিন্তু লুজলি টাইপ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যার কারণে এখানে আমি এটা স্টিং দিয়েছি এখানে এফ নেম শুধু ভেরিয়েবলের নামটা দিয়েছি তাতে সে বুঝে নিয়েছে যে এটা আমার একটা নাম হবে ঠিক আছে এখানে স্টিং নেন্টি যার এগুলো বলে দিতে হয় না ঠিক আছে এগুলো করেছি রুলস আচ্ছা এখন এরপরে আমরা দেখবো যে এই যে আরো দুইটা দুইটা ভেরিয়েবল দিয়েছে এখানে একটা দিছে আমার হলো স্টিং একটা দিছে ইন্টিজার ঠিক আছে স্টিং ডিজার এখানে যে স্টিং আর ইন্টিজার দুটো আমরা কিন্তু প্রিন্ট করতেছি এই ফাংশনের মধ্যে তো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু দেখেন এখানে যদি আমরা এই যে স্টিক নামে কিছু ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এইভাবে বলে দিতে হবে দেখো এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে আমাদের দেখেন এটা এড নম্বর করবে দুটো নম্বর একটা হলো দিচ্ছি ফাইভ একটা হলো ফাইভ ডেজ এটা মানে কি এটা তো একটা স্টিং ভাই এটা তো ফাইভ কিন্তু এখানে তো আমি ইনপুট নিচ্ছিল দেখেন এটা ইনপুট কি টাইপের এখানে বলে দিচ্ছি যে আমার এই ফাংশনের মধ্যে কি টাইপের ইনপুটগুলো আসবে একটা হলো ইন্টিজার একটা হলো ইন্টিজার কিন্তু এখানে তো আমরা ওখানে যাবে এটা কিন্তু এরা দিচ্ছি আমি এটা ওখানে দরকার এ ইন্টিজার আর ইন্টিজার বি আর এখানে আমি দিচ্ছি ইন্টিজার ফাইভ আর স্টিং ফাইভ ডেজ তাহলে যোগটা করবে কিভাবে এটা এমন লুজলি টাইপ যে অটোমেটিকলি সে এখান থেকে ফাইভ ডেজ থেকে শুধু ফাইভটা এখানে সে ফিল্টার করে নেয় নিয়ে এখানে আমাদের আউটপুট দিবে টেন 
এখন 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 তো ইরোধ দেখাবে তাই না কিন্তু এই লাইনটা যদি আমি উঠাই দিই যে স্ট্রিক স্ট্রিক কিছু করলাম না আমি তখন আমার কিন্তু ইরোধ দশ দেখাবে মানে তখন ফাইভ ডেস দিলেও সে ফাইভেই নিচ্ছে স্ট্রিং এর সমস্যা নেই তার মানে স্ট্রিক করে দিলে আমি যে টাইপের ডাটা দেবো এখানে সেই টাইপের ডাটা এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে ওকে এটা হলো স্ট্রিক টাইপের আচ্ছা এটা হলো তারপরে ডিফল্ট আর্গুমেন্ট দেখেন আমার এখানে একটা আর্গুমেন্ট আছে সেটা হলো মিনিমাম হাইট পঞ্চাশ এখন আমি যদি তিনশো পঞ্চাশ দিই তাহলে এখানে তিনশো পঞ্চাশ পাস হবে আর যদি কিছু না দিই তাহলে আমার হয়তো তিনশো কি বলে পঞ্চাশটাই পাস হবে আমি একটু ইয়ে করে দেখাই দেখেন আমি এখানে এখানে প্রথমে তিনশো পঞ্চাশ দিয়েছি আমার এখানে আর্গুমেন্টের ভ্যালু তিনশো পঞ্চাশ পাস হয়েছে আর যখন কিছু দেয়নি তখন আমাদের ডিফল্ট যে পঞ্চাশ ছিল সেটাই প্রিন্ট করেছে এটা হলো ডিফল্ট আর্গুমেন্ট আচ্ছা তারপর হলো রিটার্নিং ভ্যালু এখন দেখেন এই ফাংশনটা যেহেতু আমি স্টিক স্টিক টাইপ করে দিয়েছি এখানে আমার ফাইভ টেন সেভেন থ্রি থার্টিন টু ফোর দেওয়া আছে যোগ করছে রিটার্ন করছে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এখন এখানে কিন্তু আমার রিটার্নের কোনো টাইপ আমরা ডিক্লেয়ার করে দিইনি কিন্তু এখানে যখন আমরা টাইপ ডিক্লেয়ার করবো দেখেন এখানে টাইপ ডিক্লেয়ারটা আপনাদের ক্লিয়ার করে দিই এইখানে আমার ইনপুট হলো ফাংশনের ফ্লোট এ ফ্লোট বি আর এই যে এইটা দেখতেছেন এই কিওয়ার্ডটা এটা মূলত হলো এখানে রিটার্ন করবো ফ্লোট টাইপের ঠিক আছে যেমন ওয়ান পয়েন্ট টু আর ফাইভ পয়েন্ট টু যোগ করে রিটার্ন করবে আমাদের ফ্লোট টাইপের হলো যেহেতু আমরা এটা দিয়েছি হলো রিটার্নটা দিয়েছি ফ্লোট ওকে আচ্ছা ফ্লোট এই জন্য আমাদের ভ্যালু কিন্তু এখানে রিটার্ন হওয়ার যোগ্য হতে হবে ফ্লোট না হলে কিন্তু এখানে ইরোদ দেখাবে মানে আমি রিটার্ন করবো বলছি ফ্লোট কিন্তু আমার ক্যালকুলেশনে আসতেছে আমার ইন্টিজার তাহলে কিন্তু ইরোদ দেখাবে ওকে স্ট্রিক টাইপ যেহেতু করে দিয়েছি আচ্ছা আবার এইখানে দেখি এই যে ইন্টিজার দিয়েছি আমি এখানে এখানে ইন্টিজার কিন্তু এখানে হলো আবার এই দুটো ইন্টিজার করে নিয়েছি তাহলে তো আমার কি হবে দেখেন এটা ঠিক আছে কারণ কি সামনে যে ইন্টিজার কাস্টিং করে নিয়েছি টাইপ কাস্টিং এখানে ফ্লোট আসার কথা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু মিলে হলো ফাইভ সিক্স আর সিক্স পয়েন্ট ফোর কিন্তু সিক্স পয়েন্ট ফোরকে এরা ইন্টিজার করে নিলে সিক্স এসে গেছে ঠিক আছে তাহলে টাইপের ব্যাপারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তখনই যখন আমরা ডিক্লেয়ার স্ট্রিং টাইপ টু ওয়ান ইউজ করবো তাছাড়া আমাদের টাইপ নিয়ে কোনো সমস্যা নাই তো এই ছিল ফাংশন এবং ফাংশনের রিটার্ন টাইপ এটা মূলত আমার পিএসপি সেভেনের ক্ষেত্রে এসেছে স্কেলার টাইপ ডিক্লারেশন আর রিটার্ন টাইপ ডিক্লারেশন সেখানে আমরা দেখেছি তো ফাংশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ফাংশন আমরা নিজে তৈরি করতে পারি ফাংশন এবং কিওয়ার্ডের নাম দিয়ে এবং জাস্ট এটা কিছু পাঠাবে যে এরকম যা আর্গুমেন্ট থাকলো আর্গুমেন্ট থাকলো না বা স্ট্রিক টাইপ কি না তাহলে স্ট্রিক টাইপ হলে আমাদের ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে কী টাইপের ডাটা আমি নিবো বা কী টাইপের ডাটা আমি পাস করবো তো এইটুকু জিনিসেই একটু চর্চা করলেই হয়ে যাবে পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা একটু চর্চা করে দেবো ইনশাল্লাহ সে পুনর্বিদায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতু